பிள்ளைகளுக்கு வணக்கம் ஸோ மறுபடியும் சந்திக்கிற சந்தோஷம் ஸோ நாங்கள் ஐசிடிஓஎல் பாஸ் பேப்பர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி ஏற்கனவே நாங்கள் ரெண்டு மூணு கிளாஸ்கள் எடுத்துருக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் பாஸ் பேப்பர்ஸ் பார்ப்போம் பிறகு நாங்கள் மீது அடுத்து வரக்கூடிய சாதனங்களில் தொடர்ச்சியாக பாடங்களையும் கவனிக்கலாம் ரைட் ஸோ முதலாவது வட் இஸ் த மேஜர் ஹார்ட்வேர் டெக்னாலஜி யூஸ்ட் இன் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் ஸோ இது உங்களுக்கு உங்களோட பாஸ் பேப்பர்ஸ் தங்களோட புக்கில் இருக்கிற பாடங்களுக்குரிய கேள்விகள் அது அதில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது தான் சில அது உங்களுக்கு நம்ம கொஞ்சம் தெளிவான ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு விளங்கா விளங்கணும் அப்படின்றதுக்காக வேண்டி ஸோ கேள்வி என்னென்னா வட் இஸ் த மேஜர் ஹார்ட்வேர் டெக்னாலஜி யூஸ்ட் இன் செகண்ட் ஜென்ரேஷன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் ஜென்ரேஷன் ஒன் ஜென்ரேஷன் டூ வந்து சொல்லி இன்றைக்கி நாங்கள் ஒவ்வொரு இதுக்கு வந்துட்டோம் என்ன பெண்டியம் ஃபோர் இன்றைக்கு கோ கோரல் அப்படின்னு எல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒவ்வொரு வேர்ஷன் ஸ்டார்டிங்கில் யூஸ் பண்ணதுன்னா அவங்க அப்போ அவங்க செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இல்லை செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் முக்கியமாக பயன்படுத்தின ஹார்ட்வேர் டெக்னாலஜி என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து டிரான்சிஸ்டர் ஸோ செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் பயன்படுத்தின செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் பயன்படுத்தின கம்ப்யூட்டருடைய மீஜ டெக்னாலஜி இது ஹார்ட்வேர் டெக்னாலஜி ஸோ ஆன்சர் டான் நேர் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க அது ஆன்சர் வந்து டிரான்சிஸ்டர்ஸ் ஸோ ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ்னால் என்ன முதல்ல அப்போ அது விளங்கினா தான் உங்களுக்கு அது மறக்காமல் இருக்குது ட்ரான்சிஸ்டர் த ட்ரான்சிஸ்டர் இஸ் அ டிவைஸ் தட் ரெகுலேட்ஸ் கரண்ட் ஓ வோல்டேஜ் ஃப்ளோ அண்ட் ஆக்ட் அஸ் அ சுவிட்ச் ஓ கேட் கேட் ஃபோ எலக்ட்ரானிக் சிக்னல் இப்போ அதில் உங்களுக்கு இந்த இதிலே விளங்கும் ட்ரான்சிஸ்டர் இருந்தால் ஒன்று கடத்தின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் கடத்தி ட்ரான்சிஸ்டர் இதில் இருந்து அதுக்கு கருத்து செல்வது மாறுறது கரண்டுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணுமா இல்லையா அப்போ ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்தா அதில் இருந்து அப்போ கடத்தி ட்ரான்சிஸ்டர் இஸ் அ டிவைஸ் தட் ரெகுலேட் கரண்ட் ஓ வோல்டேஜ் ஃப்ளோ அதாவது என்ன கரண்டாக பாஸ் பண்ணுறது அந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷன் இரண்டாவது ஜென்ரேஷனில் பயன்படுத்துகிற டெக்னாலஜி என்னென்ன மேஜர் டெக்னாலஜினால் ட்ரான்சிஸ்டரை பயன்படுத்தி தான் கம்ப்யூட்டர் இயங்கி இருந்தது ஹார்ட்வேர் டெக்னாலஜி இப்போ வந்து உங்களுக்கு நிறைய வந்திருக்கு தெரியும் நாங்கள் ப்ராப்பராக படிக்க உங்களுக்கு ஹார்ட்வேர் டெக்னாலஜி நிறைய இருக்குது ஸோ அந்த அவங்க கேள்வி வந்து ரெண்டு செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் பயன்படுத்தின ஹார்ட்வேர் டெக்னாலஜி என்னென்னா ட்ரான்சிஸ்டர் ட்ரான்சிஸ்டர்னால் என்ன இன்னொரு கடத்தி கடத்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொன்றுக்கு அது கடத்தி இந்த பாருங்கள் டிவைஸ் ரெகுலேட் கரண்ட் கரண்ட் அப்படி இல்லை வோல்டேஜ் ஃப்ளோ உங்களுக்கு தெரியும் பவர் இருக்குது தான் இல்லை கரண்ட் கரண்ட் அல்லது இதை வந்து அண்ட் ஆக்ட் அஸ் அ சுவிட்ச் ஆ கேட் ஸோ நீங்கள் சுவிட்சை போட்டதும் கலத்துமா இல்லை அதுதான் ட்ரான்சிஸ்டர் ட்ரான்சிஸ்டர் கன்சிஸ்ட் த்ரீ லேயர்ஸ் செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியல் அண்ட் ஈச் கேபபிள் ஆஃப் கேரிங் கரண்ட் இப்போ நீங்கள் ஒயர் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இல்லைனா ஒயர்கள் இருக்குல்ல ஒயரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றில் கரண்ட் வரும் ஒன்றில் ஏர்த்து வரும் இப்படியான நிறைய விஷயங்கள் கடத்திகள் இருக்கும் அந்த மாதிரி அதில் என்ன ட்ரான்சிஸ்டரில் என்ன அடங்கி இருக்குன்னா உங்களுக்கு த்ரீ லேயர் இருக்கும் ஒன்று செமி கண்டக்டர் இன்னொன்று வந்து மெட்டீரியல் அண்ட் ஈச் கேபபிள் ஆஃப் கேரியிங்க கரண்ட் இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கடத்திகள் கம்ப்யூட்டரில் இருந்து ஒர்க் பண்ணின ஹார்ட்வேரில் செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் மேஜராக இருந்த ட்ரான்சிஸ்டர் ஜ ட்ரான்சிஸ்டர்னால் ஒன்று தெரியும் பிளக்கா கடத்தி அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தின ட்ரான்சிஸ்டர் இப்போ ட்ரான்சிஸ்டர் என்ன கடத்தியா வோல்டேஜ் கரண்டை இன்னொரு இடத்துக்கு கடத்துறது அப்போ இதை யூஸ் பண்ணி தான் செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் ஹார்ட்வேரில் முக்கியமான மேஜர் ஹார்ட்வேர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி கம்ப்யூட்டர் இயங்கினது ரை அடுத்த கல்வி ரைட் டு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் ஸோ ரெண்டாவது ஜென்ரேஷனுக்கும் மூன்றாவது ஜென்ரேஷனுக்கும் ஃபஸ்ட் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் உள்ள வித்தியாசம் என்ன மேய நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கும் அதில் இருக்கிற மேய வித்தியாசம் என்னென்னா செகண்ட் ஜென்ரேஷன் பாருங்கள் மேஜர் ஹார்ட்வேர் டெக்னாலஜி நான் சொன்னால் ட்ரான்சிஸ்டர் பயன்படுத்துவாங்க அதே மாதிரி இங்கே வந்து மேஜர் ஹார்ட்வேர் டெக்னாலஜி ஐசி இன்டக்ரேட்டட் சிப் பண்ணுவாங்க இப்போ ட்ரா ட்ரான்சிஸ்டர் பயன்படுத்தணும் இப்போ வந்து ஐசி இருக்குது இப்போ ஏதோ டெக்னாலஜி டச் ஸ்க்ரீன்லாம் வந்துட்டு தான் டச் ஸ்க்ரீன் இருக்குது நீங்கள் அப்படியே நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு என்ன அப்போ அந் அது நாங்கள் இப்போ செகண்ட் ஜென்ரேஷன் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் பார்த்தா செகண்டில் என்ன பயன்படுத்தியிருக்காங்க ட்ரான்சிஸ்டர் மேஜர் டெக்னாலஜி ஹார்ட்வேர் டெக்னாலஜி தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் மேஜர் ஹார்ட்வேர் டெக்னாலஜி
இங்கே பாருங்கள் ஐசி நான் கொடுத்துருக்கேன் ரைட் ஸோ ஐசி என்ற என்ன உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் தேர்ட் ஜென் படங்கள் உங்களோட புக்கில் இருக்கு பார்த்துருப்பீங்க ஸோ நோ கீபோர்டு இருக்கா அதனால் கீபோர்ட் மவுஸ் எல்லாமே இல்லை அது வந்து நீங்கள் ஒரு ரூமே வேணும் பெரிய கம்ப்யூட்டர் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு நீங்கள் போய் தான் அதில் வேலை செய்யணும் அப்போ நோ கீபோர்டு இங்கே வந்து கீபோர்ட் மவுஸ் ஃபவுண்ட் ஆஸ் இன்போர்ட் தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் வந்துட்டு கீபோர்ட் மவுஸ் எல்லாம் வந்துட்டு தேர்ட் செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் மூன்றாவது பாயிண்ட் வந்து நோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபோன் ஓஎஸ் தாங்க ஒன்று ஓஎஸ்ன்னு சொல்லுவோமா இல்லையா நீங்கள் விண்டோஸ் ஓ செவன் ஓஎஸ் போட்டிருக்கிறீங்களா விண்டோஸ் சிக்ஸ் போட்டிருக்கீங்களா விண்டோஸ் டுவெல் போட்டிருக்கீங்களா இப்போ எவ்வளவோ வந்துட்டு என்ன ஓஎஸ் போட்டிருக்கிறீங்கன்னு இங்கே வந்து பேர்த் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இப்போ தான் இங்கே தான் அது இங்கே வந்து நோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபோன் இங்கே அது யூஸ் பண்ண இல்லை என் அங்கே எல்லாமே வந்து ஹார்ட்வேர்கள் எல்லாமே ஒரு ஒரு பார்ட் பார்ட்டாக இருந்தது ஓஎஸ் என்ன அங்கே ஒன்றுமே இல்லை ட்ரான் சிஸ்டர்களை வச்சு இதுகளை வச்சு தான் ஒர்க் பண்ணி கொண்டு வந்தனாங்க இங்கே வந்து அப்போ தான் என்ட்ரி ஆகுது தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் தான் ஓஎஸ் என்ன செய்யுது உள்ளே வருகுது இப்போ தான் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் சிக்ஸ் இப்போ விண்டோஸ் டூ வர அதை விட எவ்வளோலாம் வந்துடுறேன் ஓஎஸ் இதை இதனுடைய ஆரம்பம் வந்து தேர்ட் ஜென்ரேஷன் அப்போ அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம கேள்விப்படி மேயர் ரைட் டூ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரெண்டு அல்லது மூன்று வித்தியாசம் எழுதட்டாம் செகண்ட் ஜென்ரேஷனுக்கும் தேர்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்னது செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் ஹார்ட்வேர் டெக்னாலஜிக்கு பயன்படுத்த ட்ரான்சிஸ்டர் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஐசி இங்கே வந்து கீபோர்ட் மவுஸ் எல்லாம் இல்லை இங்கே வந்து அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் மூன்றாவது பாயிண்ட் நீங்கள் எழுதலாம் இங்கே ஓஎஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை இங்கே வந்து அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே இது ஒரு இது அடுத்தது நான் ஐசி என்ன உங்களுக்கு ஜாஸ்தி இருக்குல்ல அங்கே நான் ஐசி என்ன என்ன இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட் ஸோ இப்போ இன்டகிரேட்டட் என்ன சொன்ன மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் இப்போ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துருங்க படம் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இது பார்க்காத ஆக்கால் இல்லை இதுக்குள்ளே அவ்வளோ எல்லாமே இருக்குது அப்போ இதை வச்சு தான் ஒர்க் பண்ணுது இங்கே பாருங்கள் ஐசி என்பது இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட் ஆல்சோ கோல்ட் மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் மில துல்லியனாது மைக்ரோ சிப்ஸ் ஓ சிப்ஸ் அண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் an assembly of electronic components fabricated as a signal unit in which um, miniaturized active device example transistor idu enna neenga velaiyunga ic idha unga padam integrated circuit undu idha padam ic enda intenda ipa naan mudhale sonna maadhiri ungalku ipa டிரான்சிஸ்டர் எப்படி இருந்தது பெருசாக இருந்தது அதை வச்சு தான் கடத்தியை யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ அதே மாதிரி ஐசி தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் ஐசியை வச்சு தான் இந்த கம்ப்யூட்டரை இயக்குனாங்க அதான் அதுக்குள்ளே எல்லாமே இருக்குது மெமரி எல்லாமே அதுக்கு அடங்கி இருக்குது அதை நாங்கள் மைக்ரோ சிப்ஸ்னு சொல்லலாம் சிப்ஸ்னு சொல்லலாம் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் இதுக்குள்ளே முழு கம்பனன்ஸும் அதுக்குள்ளே முழு விஷயங்கள் அந்த கம்ப்யூட்டரை இயக்குற அவ்வளோ விஷயங்களும் அதுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ அதை வச்சு தான் தேர்ட் ஜென்ரேஷனை முக்கியமாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க ரைட் அடுத்தது லிஸ்ட் லிஸ்ட் ஃபோர் வேத் ஹவு ஐசிடி ஹெல்த் இப்போ நீங்கள் ஐசிடி பாடம் பார்த்து கொண்டு வந்துருங்க இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி ஹெல்ப்ஸ் இன் ஃபீல்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஐசிடி எப்படி இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் எஜுகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இன்றைக்கு ஐடி என்று கேட்கலாம் ஐடி எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது எவ்வளோ இடத்துல ஹெல்ப் பண்ணுது அப்போ நாங்கள் முக்கியமாக எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் என்பது எனி வேயா எனி டைம் இன்டர்நெட் பாருங்கள் நீங்கள் எஜுகேஷன் படிக்கிற முதல்ல வந்து புக்கு மட்டும் தான் இருக்கு புக் இல்லைன்னா லைப்ரரியில் போய் தான் படிப்பீங்க அப்படி இல்லாமல் இருந்த ஒரு காலம் இருந்தால் புக் இல்லைன்னா என்ன செய்யணும் லைப்ரரியில் போய் அந்த புக் எடுத்து தான் படிக்கணும் இன்றைக்கு அப்படி இல்லை எஜுகேஷன் எனி வேர் எனி டைம் தான் இந்த இன்டர்நெட் இருக்குது இன்டர்நெட்டில் லாக்இன் பண்ணிங்கன்னா கூகுள் போனீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு புக்கு வேணுமா அடித்து பார்க்கலாம் என்ன வேணும் எஜுகேஷன் சம்மந்தமான இவ்வளோ வெப்சைட் கூட இருக்கு ஃப்ரீ கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்க ஆன்லைன் கிளாஸஸ் கேஷ் கொடுத்து போய் பேமெண்ட் இருக்குது இருக்குது அப்போ ஐசிடி எவ்வளோ தூரத்துக்கு எஜுகேஷன் ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா நீங்கள் வீட்டில் இருந்து எந்த இடத்துல இருந்தும் படிக்கலாம் செகண்ட் பாயிண்ட் இந்த கிளாஸ் ரூம் லேர்னிங் கிளாஸ் ரூமில் இருந்து எயிட் இப்போ நான் இப்போ போய் எடுக்கிற போர்டு எல்லாம் மாறிட்டோம் முதல் வந்து பிளாக் போர்டு இருக்கும் சாக் சாக் பீஸ் வச்சு தான் சோக் பீஸ் வச்சு தான் நான் என்ன செய்ய எழுதுவோம் இப்போ சோக்கு இல்லை எழுதுகிற மாதிரி இல்லை எல்லாமே என்ன வந்துட்டு முழுக்க மாறிட்டு என்ன நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இந்த மாதிரி என்னது ஸ்மார்ட் போர்டுன்னு சொல்லக்கூடிய போர்டுகள் அப்படி
அதுவே இன்றைக்கு ஒரு உங்களை படிப்பிக்கிற அளவுக்கு ஒரு ஒரு இதை மா இதை மாதிரி வந்துட்டு ஏன்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் ஐசிடி வந்து உங்களை படிப்பிக்குது ஏன்னா நீங்கள் அதான் ஜூமில் பாருங்கள் ஜூமில் படிக்கிறீங்க டீம்ஸில் படிக்கிறீங்க வைபரம் வாட்ஸ்அப் எல்லாமே உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்போ அதுக்கும் ஒரு படிப்பிக்கிற ஒரு சாதனமாக மாறிட்டு ஒரு எக்ஸா எக்ஸாம்பிள் சொல்ல இப்போ ஒரு டீச்சர் வந்து செய்ய வேண்டிய வேலையே சில இடங்களில் கம்ப்யூட்டர் செய்ய அந்தளவுக்கு அந்தளவுக்கு என்ன நடக்குது இந்த ஐடி வந்து மிகவும் ஹெல் ஐசிடி வந்து எஜுகேஷன் ஃபீல்டை ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ என்னென்ன விஷயத்தில் அது ஹெல்ப் பண்ணுது எஜுகேஷனுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனி வி ஆர் எனி டைம் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த கிளாஸ் ரூமில் அது ஒரு சாதனமாக பயன்படுத்துகிறாங்க டீச் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி அது பயங்கரமாக பயன்படுது அடுத்தது ரைட் ஃபோர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷனோட இன்ஃபர்மேஷன்டா என்ன தகவல் இன்ஃபர்மேஷனோட நாலு குணாதிசயங்கள் கேரக்டரிஸ்டிக்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சொல்லுங்கன்றான் என்ன நாலு குணாதிசயங்கள் இப்போ நில இருக்கிட்ட தட்ட ரிலவன்சி குவாலிட்டி ரிலவன்சி என்ன என்னது கா குவாலிட்டி ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தெளிவாக இருக்கும் அப்போ அதனுடைய இன்ஃபர்மேஷன் கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வாயில் சொல்கிறத விட இன்றைக்கி சில பாருங்க எஸ்எம்எஸ் அனுப்பினா கிளியராக இருக்குது வீடியோவில் பார்க்க இன்னும் உங்களுக்கு விளங்குது ஓடியோ வீடியோலாம் சொல்லி சின்ன பிள்ளைகளுக்கு பாட்டெல்லாம் சொல்லி தராங்களா இல்லையா அது ரைம்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் ஓடியோ வீடியோ வரும்போது இன்னும் தெளிவாக விளங்கும் அப்போ அது பயங்கர குவாலிட்டியானது இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி இருக்குது எங்களுக்கு பயங்கர குவாலிட்டியாக இருக்குது கம்ப்ளீட்னஸ் ஸோ அதில் எல்லாம் அதில் எங்களுக்கு ஒரு ந எல்லாம் முழுமை அடைஞ்ச மாதிரி நாங்கள் ஒரு ஃபீல் பண்ணுவோம் அக்யூரஸி சரியாக இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் போல் சொல்லுமா இல்லை டூ ப்ளஸ் டூ வேண்டா ஃபோர் ரெண்டு வரும் சார் சரியான விஷயங்களை தரும் டைம்லெஸ் நாங்கள் என்ன டைம் மிச்சப்படுத்தலாம் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இன்றைக்கி எங்களுக்கு என்ன செய்யுது மிகவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது டைம் மிச்சப்படுத்தி கொடுக்குது காஸ்ட் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போய் படிக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி இருந்த இடத்துலேருந்து படிக்கிறோமா இல்லையா அப்போ கொஸ்ட் எஃபெக்ட் இன்டர்நெட் மட்டும்தான் போதும் இல்லைன்னா நாங்கள் என்ன செய்வோம் இன்னொரு இடத்துக்கு போய் பஸ்ஸில் போய் அங்கே இது கட்டி வந்து திருப்பி போல் செலவுகள் கூட இன்றைக்கி வந்து ஒரு லேப்டாப்போ ஒரு ஃபோன் இருந்தாலே போதும் படிக்கணும் அப்போ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் அதனுடைய குணாதிசயங்களுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுது என்ன என்னென்ன குணாதிசயங்கள் ரிலவன்சி குவாலிட்டி கூட ஒரு முழுமை கம்ப்ளீட்னஸ் சாரி அக்யூரஸி சரியானதாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்ன இருக்கும் பிழை இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது டைம்லெஸ் ஸோ நேரத்தை மிச்சப்படுத்தி கொடுக்கும் கோஸ்ட்டும் அதே மாதிரி வீண் விரயத்தையும் பண ரீதியாக எங்களுக்கு என்ன செய்யுது கோஸ்ட் கட்டுப்படுத்தி கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து அடுத்து பாருங்கள் ஒரு மேட்ச் சென்று கொடுக்குறாங்க ஸோ எது எதுக்கு நாங்கள் மேட்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ரைட் இப்போ ஏன்றது கீபோர்டு எதுக்கு வரும் கீபோர்டு இதில் இருக்கிறது என்னென்ன போர்டு இந்த பக்கம் ஒன்று கொடுத்தா ஏன்றது ஏக்கு கீழே கீபோர்டு கீபோர்ட் பி என்ன போர்ட் பிஎஸ் டூ என்ற போர்ட்டுக்கு கனெக்ட் ஆகும் பிரிண்டர் பேரலல் போர்ட் ரவுட்டர் ரவுட்டர் நெட்ஒர்க்கா இல்லை ரவுட்டர் இருந்தாலே என்னது நீங்கள் இன்டர்நெட் வைஃபை கனெக்ஷன் வச்சுருக்கீங்க அது நெட்ஒர்க் போர்ட் மொனிட்டர் வீடியோ போர்ட் வீடியோ வெளியே வருமா இல்லையா நீங்கள் பின்னாடி பாருங்கள் மொனிட்டரில் இருந்து சிபியூக்கு பின்னாடி கனெக்ட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் பார்க்கலாம் கீபோர்டு எங்கே போய் கனெக்ட் ஆகும் பிஎஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த போ டூ போர்ட்டுக்கு கனெக்ட் ஆகும் பிரிண்டர் வந்து பேரலல் போர்ட் நீங்கள் பிரிண்டரை கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பேரலல் போர்ட்டுக்கு இருக்கும் ரவுட்டர் நெட்ஒர்க் போர்ட் ரவுட்டர் இருந்தாலும் இந்த இன்டர்நெட் சம்மந்தமான வைஃபை சின்ன சின்ன பாக்ஸுகள் வீடுகளில் இருக்கும் மானிட்டர் வீடியோ போர்ட் ஸோ அப்போ தெரிஞ்சுக்கொள்ளும் அடுத்து ரைட் டவுன் த கோடிங் சிஸ்டம் யூஸ்ட் இன் த கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ண சில கோடுகள் கோட் வேர்டுகள் சொல்லுவோமா இல்லை இப்போ நாங்கள் சில சுருக்கி சில விஷயங்களை சொல்லுவோம் பெருசாக இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் அதை அப்படி சுருக்கமாக சொல்லுவோம் அதான் கோட் வேர்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுற இந்த கோடிங் சிஸ்டம் என்ன என்ன அதுக்குரிய அப்ரிவியேஷன் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுறது ஏஎஸ்சிஐ ஏஎஸ்சி டபுள் ஏன்வோம் ஏசி டபுள்யூ பிசிடி இபிசி டிஐசி யூனிக்கோடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஎஸ்சி என்ன அமெரிக்கன் ஏஎஸ்சி டபுள்ஐன்னா அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபோர் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்சேஞ்ச் அப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சில நேரத்தில் இதுக்கு விளக்கம் கேட்கலாம் கேள்வி என்னென்ன கோடிங்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் சில நேரத்தில் இதில் அப்ரிவியேஷன் கேட்கலாம் முழுசாக எழுத சொல்லி கொள்வாங்க ஏ
கேரக்டர் என் கோடிங் ஸோ இதை சொல்கிறது கோடிங் என்று சொல்கிறது ஸோ கோடிங் தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளுங்க சில இதில் ஃபுல் அப்ளிகேஷனும் கேட்கலாம் அடுத்து ஸோ கோடிங்கை பற்றி ஒரு சின்ன விழாக்கம் கம்ப்யூட்டர் கோடிங்னால் என்ன இந்த கோடிங் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பொருளை ஐடென்டிஃபிகேஷன் செய்கிறது இப்போ உங்களுக்கு சில இந்த சொல்ல கோட் போர்டு சொல்ல சொல்லுவாங்களா இல்லையா பாஸ்வேர்டு எப்படி க வச்சுருக்கிறீங்க பாஸ்வேர்டுன்றது கோட் உங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குரிய பாஸ்வேர்டு நீங்கள் தான் இவர் அப்படின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் இருக்குது அந்த பாஸ்வேர்டு இப்போ ஃபோனில் பாஸ்வேர்டு வச்சுருப்பீங்க லேப்டாப்பில் பாஸ்வேர்டு வச்சுருப்பீங்க எப்படி உங்களுக்கு தான் அந்த பாஸ்வேர்டு தெரியும் அப்போ அந்த கோடை உங்களுக்கு தெரிஞ்சபடியாக நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா அது உள்ளே போகும் அதே மாதிரி உங்களை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்ன கோடை வச்சு கண்டுபிடிக்கும் அந்த மாதிரி பொருட்களுக்கும் கோடு இருக்குது நீங்கள் இந்த கடைகளில் போய் சாமான் வாங்கினீங்க கண்டா புக்குக்கு பின்னாடி இந்த வெள்ளம் கோடு இருக்கு இல்லையா அப்போ அதை தான் கோடிங்கன்றது அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கோடிங் பற்றி கம்ப்யூட்டர் கோடிங் சிஸ்டம் டு ரெப்ரஸன்ட் நியூமரிக் ஆல்பபெட்டிக் அண்ட் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் அண்ட் மொக்னோ மேக்னடிஸ்டிக் மீடியா வி மஸ்ட் யூஸ் சம் கோ சோர்ட் ஆஃப் கோடிங் சிஸ்டம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி கம்ப்யூட்டர்லேயும் சில கோடிங் இருக்குது அந்த கோடிங்களை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அதான் முதல் நாங்கள் பார்த்துனாங்களா இது என்ன பொருள் இது என்னுக்கு என்னத்துக்குரியது இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க ஒரு பொருளை அடையாளம் காண்றதுக்கு கோடிங் சிஸ்டம் உதவும் அடுத்து அதே மாதிரி இன்னொரு மேட்சிங் பாயிண்ட் பாபம் சொ சொப்ட்வேர் விச் செக்ஸ் அட்டாச் டிவைஸ் வென் எ கம்ப்யூட்டர் டேர்ன்ஸ் ஆன் கம்ப்யூட்டர் ஓன் பண்ணும்போது என்ன சாஃப்ட்வேர் இங்கே எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் கம்ப்யூட்டரை ஓன் பண்ணுறதுக்கு ஓன் பண்ணும்போது சாஃப்ட்வேர் விச் செக்ஸ் அட்டாச்சு டிவைஸ் வேணா கம்ப்யூட்டர் டேர்னிங் ஆன் கம்ப்யூட்டர் ஓன் பண்ணுறதுக்கு என்ன கொ என்ன சொல்கிறது எந்த சாஃப்ட்வேர் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது நீங்கள் பாருங்கள் பயோஸ் சென்ட் இருக்குது பிஐஓஎஸ் பயோஸ் பேசிக் இன்புட் அவுட் புட் சிஸ்டம் இது தான் எங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரை ஓன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்ப்யூட்டர் ஓன் பண்ணது என்ன ஹெல்ப் பண்ணுது பயோஸ் பிஐ ஓஎஸ் பயோஸ்னால் என்னது பேசிக் இன்புட் அவுட் புட் சிஸ்டம் அடுத்தது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் விச் கமெண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் ஓஎஸ் இருக்குது தானே ஓஎஸில் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் எதை கமெண்ட் பண்ணுதுன்னா டிஸ்க் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இதுதான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் கமெண்ட் கொடுக்குறது கமெண்ட் கொடுக்குறதுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறது டிஓஎஸ் என்ன டிஸ்க் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்தது எ மெக்கானிசம் ஆஃப் இனிஷியலைசிங் சூட்டபிள் ஸ்டோரேஜ் ஸ்டேட் சூட்டபிள் ஸ்டோரேஜ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றதே ஃபோமல் எ மெக்கானிசம் ஆஃப் இனிஷியலைசிங் சூட்டபிள் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் சேவ் பண்ணுவீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பீங்களா இல்லை ஒவ்வொரு இதில் போய் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் இந்த ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் வேணுமா இல்லையா நீங்கள் பார்க்க சி ட்ரைவ் ஒன் இருக்கும் பி ட்ரைவ் ஏ ட்ரைவ் ஒன்லாம் இருக்கும் ஹார்ட் டிஸ்கில் போனீங்கன்னா சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அப்போ இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுனா ஃபோமட் இதுதான் எங்களுக்கு இந்த ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்குரிய ஸ்ட்ரக்சரை செய்கிறது அடுத்தது மெக்கானிசம் என்ன மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே இங்கே என்ன மெக்கானிசம் ரீஅரேஞ்ச் த ஃபைல் ஆஃப் ஹார்ட் டிஸ்க் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு என்னது டிஸ்க் டிஃப்ராக்மெண்டேஷன் டிஸ்க் டிஃப்ராக்மெண்டேஷன் தான் ரீஅரேஞ்ச் இப்போ நீங்கள் லெட்டர்ஸில் ஏலேருந்து அப்படியே வரிசை அரேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்க ஏ டு பி ஏ நான் ஏல வார பேர்கள் முதல்ல வரும் பியில் வார பேர்கள் முதல்ல வரும் ரெண்டாவது வரும் சீல வார பேர்கள் மூன்றாவது வரும் இப்படி அரேஞ்ச் பண்ண செய்யணும் இந்த ஃபோல்டர் அங்கே வைக்கிறது இப்படியான சில மாற்றங்கள் செய்கிறதுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணோம் டிஸ்க் ஃப்ராக்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணோம் ரைட் அடுத்தது ரைட் டு அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் என்ன சொல்லுது அட்வொர்க் கம்ப்யூட்டர் ஷேரிங் ஒர்க் இந்த பக்கம் அழிஞ்சு போச்சு கொஞ்சம் கம்ப்யூட்டர் ஐடி ஒர்க் இல்லைனா ஐ இது ஒர்க் என்னென்ன டூ அட்வான்டேஜ் கம்ப்யூட்டரோட ஒர்க் என்னது குமாவே தெரிஞ்சு கம்ப்யூட்டரோட முக்கியமான நல்ல ஒர்க்கள் என்ன சொல்லலாம் ஷேரிங் ஃபைல் எஸ் ஃபைல் ஷேர் பண்ணலாம் ஷேரிங் ரிசோர்ஸஸ் எஸ் உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை நீங்கள் அங்கே ஷேர் பண்ணலாம் அவங்கள்ட்ட இருந்து எடுக்கலாம் மற்றக்கள்ட எபிலிட்டி டு கண்ட்ரோல் சென்ட்ரல் சாஃப்ட்வேர் செக்யூரிட்டி பாதுகாப்பு பண்ணது உங்களோட சாஃப்ட்வேரை கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கும் பாஸ்வேர்ட் வச்சுருப்பீங்க வேறு யாரும் எடுக்க முடியாது பாதுகாப்பாக இருக்கும் உங்களோட பாஸ்வேர்ட் தெரிஞ்சால் தான் ஓப்பன் பண்ணலாம் நீங்கள் ஃபைலை மற்றவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணி காட்டலாம் இப்போ நீங்கள் ஃபைல்லாம் கொடுக்குறீங்களா இல்லையா மற்றவங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரில் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற படங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அவங்கள்ட்ட சில இது வாங்கலாம் இப்படியான
நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஏதாவது ஒரு போட்டியில் கலந்து கொள்வீங்க காம்படிஷன் இருக்குது அப்போ நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் செய்யணும் யாராவது ஒரு ஆளை பற்றி கதை கோணும் இல்லை ஏதாவது ஒன்றை பற்றி சொல்லணும் இப்போ கம்ப்யூட்டரோட பயன்கள் பற்றி சொல்ல போகிறீங்க அப்போ ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் செய்யும் போது அப்போ நீங்கள் அங்கே போய் ப்ரெசன்டேஷன் செய்யும் போது என்னெல்லாம் கருத்தில் கொள்ளலாம் குவாலிட்டி என்னென்ன விஷயங்களை நீங்கள் வழியாக செஞ்சால் தான் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் என்ன இருக்கும் குவாலிட்டியான ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு பிடிக்கும் முதலாவது இன்ட்ரடியூஸ் த டாபிக் நீங்கள் என்ன தலையங்கம் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்றத சரியாக சொல்லணும் எந்த பிள்ளையான தலையங்கம் சொல்லக்கூடாது இன்ட்ரெஸ்டான தலையங்கம் பிடிக்கிற மாதிரி நல்ல தலையங்கமாக சொல்லணும் அந்த தலையங்கத்துக்கு பற்றி தான் நீங்கள் பே தலையங்கம் உண்டாக இருக்கும் பிற அதை பற்றிய விஷயங்கள் வேறு எதுவும் பேசக்கூடாது அப்போ சரியாக அதை பார்க்கணும் ஸ்டேட் வட் இஸ் டோன் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்ன்றத பார்க்கணும் அதை அப்போ தெரியாத ஒரு விஷயத்தை எடுத்து பிள்ளையாக சொல்லக்கூடாது உங்களுக்கு என்ன தெ அப்போ தான் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் கேட்குறதுக்கு ஆசையாக இருக்குது நீங்கள் பட்டிமன்றங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வடிவ கதைப்பாங்களே இப்போ எப்படி கதைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அதை பற்றி நிறைய தெரியும் நிறைய ஆராய்ச்சி செய்யணும் நிறைய விஷயங்கள் எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்போ தான் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் வடிவா கதைக்கலாம் அப்போ அவங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் சாலமன் பாப்பையா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு அவரை ஏன் பிடிக்குதுன்னா அவரை வடிவாக கதைக்கிறேர் அவர் எடுத்துக்கொண்ட தலையங்கத்துக்கு ஏற்ப என்ன கதைக்கணுமோ அதை கதைக்கணும் அடுத்தது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை கதைக்கணும் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் ஸ்டேட் வட் ரிமைண்ட்ஸ் அன்னோன் என்ன தெரியாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி பற்றி கதைக்க போகிறோம் அப்போ ஐடியை பற்றி என்ன தெரியும் எனக்கு ஐடி பற்றி என்ன தெரியாது ரெண்டையும் தெரிஞ்சு வச்சா தான் நீங்கள் தெரியாத கதைக்க மாட்டீங்க பிள்ளையாக சொல்லிட்டீங்கன்னா அப்போ தெரிஞ்சதை தெரிஞ்சு கொள்ளணும் தெரியாததையும் தெரிஞ்சு வச்சு கொள்ளணும் அப்போ தான் பிள்ளையாக சொல்லக்கூடாது இன்ட்ரடியூஸ் த மெயின் கொஸ்டின் கேள்வியில் எப்பயுமே கேட்கணும் நீங்களாம் என்ன செய்யணும் சும்மா அவங்களுக்குள்ள ஒரு இன்டராக்ஷன் நீங்கள் அப்போ இல்லையா நீங்கள் கதைக்கும் போது கேட்டுக்கொண்டிருக்க அவங்களுக்கு போர் அடிச்சு இன்ட்ரெஸ்டாக கேட்க மாட்டாங்க அவங்க உங்களோட வந்து ஒத்துழைப்பாக நீங்கள் சொல்கிறத கேட்டுக்கொண்டிருக்கணும்ன்ற என்ன செய்யணும் சில கேள்விகளை கேட்கணும் நீங்கள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இப்படி ஒரு கேள்வி கிட்ட நீங்கள் என்ன பதில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அவங்கள அவங்கள நாங்கள் எங்கள் உள்ளுக்கில் இழுக்கணும்னா என்ன செய்யணும் கேள்வி கேட்கலாம் இண்டிகேட் ஹவு திஸ் ஒர்க் ஃபிட்ஸ் இன் டு த பிக் பிக்சர் நீங்கள் இதை பார்க்க நீங்களாகவும் என்ன செய்யணும் ஒரு ஒரு அனலைஸ் பண்ணி வைக்கணும் இதை பார்த்து எப்படி பார்ப்பாங்க என்ன மாதிரி எடுத்துக்கொள்வாங்க இது இப்படி கதைச்சா என்ன நடக்கும் அங்கே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் நான் என்ன தலையங்கத்தை கதைக்க போகிறேன் அதில் இதில் என்னத்தில் நான் கதைக்க போகிறேன் இது உண்மையா என்ன இந்த கதையை கேட்டதுக்கப்புறம் நாங்கள் பேசுனதுக்கப்புறம் என்ன நினைப்பாங்க என்ன சொல்ல போகிறாங்க மக்கள் இப்படியான விஷயங்களை மரத்தில் கொண்டா தான் அது ஒரு குட் ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் போய் டெலிவரி பண்ணலாம் கன்வின்ஸ் ஆடியன்ஸ் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறீங்க அதோட இம்பார்ட்டன்ட் என்ன இந்த வேலையோட இம்பார்ட்டன்ட் என்ன இந்த வேலை எனக்கு என்ன தரும் இதெவ்வளோ தூரத்துக்கு நல்லது நல்ல வேலையா வேறு இப்படியான விஷயங்களை கஸ்டமருக்கு சொல்லணும் கன்வீஸ் பண்ணணும் கஸ்டமர் சும்மா பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க பார்க்குறவங்க இது சரியில்லை ஆனால் நீங்கள் கன்வீஸ் பண்ணணும் அதாவது சொல்ல பட்டிமன்றங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் மற்றவங்க நம்புற மாதிரி கதைப்பாங்க நீங்கள் ரியலான எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி நடந்து கொண்டிருக்கிற உதாரணங்கள் ஏற்கனவே நடந்த உண்மையான சம்பவங்கள் எல்லாம் மனசில் வச்சு கதைக்கும் போது மற்றவங்க கேட்குறதுக்கு ஆசையாக இருக்கும் அப்போ இப்படி கதைக்கிற ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை தான் குவாலிட்டி குட் ப்ரெசன்டேஷன் சொல்லுவாங்க அடுத்து வாட் இஸ் டெலிமெடிசின் டெலிமெடிசின் தான் என்னென்னு பார்ப்போம் அப்படி ஒரு கேள்வி இருக்குது டெலிமெடிசின் அலவுஸ் டெலி மெடிசின் அலவுஸ் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல் டு எவால்வியேட் டயக்னோசிஸ் அண்ட் ட்ரீட் பேஷண்ட் இ டிஸ்டன்ஸ் யூசிங் டெலி கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி இப்போ நீங்கள் டெலி கம்யூனிகேஷன் என்னென்னா நீங்கள் நேரில் போகாமல் தூரத்தில் இருந்து கொண்டு உங்களோட வாடிக்கையாளர் உங்களோட பேஷண்ட்டை எப்படி கவனிக்கிறது இந்த கொரோனா என்ன எல்லோரும் அடிக்கடி போக முடியாது பயங்கர கவனமாக இருக்கணும் இது மட்டும் அப்போ நீங்கள் எப்படியோ அவங்களோட ஆப்ரேஷன் செய்கிறது அவங்களோட எப்படி அந்த பேஷண்ட்டை பார்த்துக்கொள்றது அப்படின்றது அது மட்டுமல்ல வெளிநாடுகளில் இருந்து இங்கே டாக்டர்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க அங்கே இருக்கிறாங்க ஆப்ரேஷன் செய்கிறாங்க இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது டெலி கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி ஸோ என்ன செய்யலாம் அவங்களுக்கு ஐடியில் இருக்கக்கூடிய டெலி கம்யூனிகேஷனை யூஸ் பண்ணி அவங்க செய்கிற ஒரு விஷயம் அதான் சொல்லுறது டெலி கம்யூனிகேஷன் த அப்ரோச் ஹேஸ் பின் த்ரூ ஸ்ட்ரைக்கிங் எவால்யூவேஷன் த லாஸ்ட் டெக்கேட் அண்ட் இட் இஸ் பிகமிங் அண்ட் இன்க்ரீசிங்லி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் த அமெரிக்கன் ஹெல்த் கேர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்
நீங்கள் ஃபோனில் கதைக்கிறது இல்லைன்னு அவங்கள கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவங்கள பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் வீட்டை வருத்தம் இருக்கண்டு இப்படியான விஷயங்களுக்கு அது மிகவும் ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ மெடிக்கல் துறையில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸோ அதான் அந்த டெலிமெடிஸ் டெலிமெடிசன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கன்சிடர் அஸ் ரோ மெட்டீரியல் ரோ மெட்டீரியல்னா என்ன ரோ டேட்டா ரோ டேட்டா ரோ டேட்டான்னா என்னது டேட்டான்னா என்னென்னா ஒரு தரவு இன்ஃபர்மேஷன்னா தகவல் இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் டேட்டாக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு டேட்டான்னா ஒரு தரவு அதில் ஒரு விளக்கம் இருக்காது ஒரு மீனிங் இருக்காது அதான் டேட்டான்னு சொல்கிறது இன்ஃபர்மேஷனில் ஒரு மீனிங் இருக்குது அப்போ ரோ டேட்டான்டா என்னது இப்போ ஒரு ஸ்கூலில் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறாங்க டீட்டெயில் எடுத்தால் அது ரோ டேட்டா இப்போ சொல்லலாம் ஒரு ஸ்கூலில் சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கூல் பேர் படி பிள்ளைகள் படிக்கிறாங்க இந்த ஸ்கூலில் இதுதான் ரோ டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன்னா என்ன இந்த ஸ்கூல் எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த ஸ்கூலில் எவ்வளோ கிளாஸஸ் இருக்குது கிரேட் பன்னெண்டுலேருந்து கிரேட் எது வரைக்கும் இருக்குது தமிழ் மீடியம் எத்தனை பேர் படிக்கிறாங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் எவ்வளோ படிக்கிறாங்க போன வருஷம் எத்தனை பேர் பாஸ் ஆனவங்க இந்த வருஷம் எத்தனை பேர் பாஸ் ஆகிறதுக்கு பிளான் பண்ணுறாங்க இப்படியான விஷயங்களோட தகவல் சும்மா சொன்ன நம்பரை பிறந்துட்டு இந்த கொழும்பு இதில் வந்து ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது அவ்வளோதான் இது வந்து டேட்டா தகவல் வந்து விஷயம் வந்து தெளிவாக விளங்கிச்சுன்னா இன்ஃபர்மேஷன் தெளிவாக விளங்காமல் இருந்தால் அதுக்கு பேர் தரவு சேமிக்கிறதா இல்லையா தரவு எடுக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க வீடு கூட வந்து பாப்புலேஷனுக்கு நம்ம அதில் எத்தனை பேர் இருந்தால் கேட்பாங்க பிறகு தான் எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் இவ்வளோ வேணும் இலங்கையில் இவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்காங்க இந்த தெருவில் இவ்வளோ மக்கள் வாசி வசிக்கிறாங்க இந்த ஊரில் இவ்வளோ பேர் வசிக்கிறாங்க இதில் இவ்வளோ ஆண்கள் இவ்வளோ பெண்கள் இது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அப்போ அதுதான் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கன்சிடர்ஸ் ரோ டேட்டா இதை நாங்கள் ரோ டேட்டான்னு சொல்லலாம் ஒரு தக ஒரு தரவண்டு மார்க்ஸ் ஒப்டைன் பை ஏ ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் இன்ன பை ஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ன கிளாஸ் ஸோ ஒரு கிளாஸில் இருக்கிற மாணவர்களுடைய மார்க்ஸ் இருக்கா இல்லையா பாடங்களுடைய மார்க்ஸ் ரிசல்ட் இதை சொல்லலாம் ஒரு ரோமின் டேட்டாண்டு போட்டிருப்பாங்க சுரேஷ் எண்பது மகேஷ் இருபது அப்படின்னு போடுவாங்களா இல்லையா ராய் இது ஒரு டேட்டா இதைத்தான் நாங்கள் பிறகு பார்க்கணும் இவர் பாஸா இன்ஃபர்மேஷனுக்கு வர சரி இப்போ ரோ டேட்டான்றது சன் ஜஸ்ட் ஒரு இது டேட்டாஸ் எடுத்தால் சரி அடுத்து அமௌங் த ஃபாலோயிங் வாட் இஸ் அ கரெக்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆ ஷோன் த எவால்யூஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ப்ரொசஸிங் டெக்னாலஜி எவால்யூவேஷன்டா என்ன நல்ல ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கு ஏற்ப நிறைய மாற்றங்கள் இருக்குது நான் சொல்லுவோம் மனிதர்கள் எப்படி இருந்தாங்க முதல் ஆதி மனிதர்கள் இருந்து இன்றைக்கு எப்படி வந்துட்டாங்க நடக்கிற ரெண்டு கால் மனிதர்கள் வந்துட்டாங்க முதல் என்ன சொல்லுவாங்க முதல் எப்படி பார்த்தோம் எவால்யூவேஷன்னும் போது ஒரு வித்தியாசமான மனிதர்களா இல்லையா குரங்களில் இருந்து அப்படி வந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க எவால்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்னத்தை பயன்படுத்த காடுகள்லாம் வசித்தவங்க கல்லுகள் இதுகளை பாய வச்சவங்க இன்றைக்கு வந்து டோட்டலாக மாறிட்டாங்க அப்போ இதைத்தான் எவால்யூவேஷன்ன்றது அப்போ கம்ப்யூட்டரில் எவால்யூவேஷன் இல்லை ஜென்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த்துன்னு பார்த்தது அப்போ ஜென்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட்டில் எல்லாம் எப்படி இருந்தது கம்ப்யூட்டர் நான் சொன்னேன் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வைக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ரூம் வேணும் இங்கே பாருங்கள் முதல்ல கம்ப்யூட்டர் எப்படி இருக்கும் வெக்கும் டியூப்ஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட் இது வச்சு தான் நாங்கள் முதல் கம்ப்யூட்டரை அனலைஸ் பண்ணலாம் ஃபீட்பேக் கொடுக்குறோன்னு சொல்லலாம் இல்லை எவால்யூவேஷன் செய்யலாம் எஸ் அதுக்கு முன்னாடி ட்ரான்சிஸ்டர் வந்ததா இல்லை ஸோ வெக்யூம் டியூப்ஸ் நீங்கள் பார்த்து இதை உதாரணம் வேணுமென்றா வெக்யூம் டியூப்ஸுக்கு நீங்கள் ஒரு டிவி இது இருக்குது இல்லை டிவியில் பாருங்கள் இப்போ வந்து ஃப்ளாட் டிவி இருக்குது முதல் பின்னாடி வீங்கின மாதிரி ஒரு பெரிய டிவி இருக்கா இல்லையா அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா வெக்யூம் டியூப்ஸ் இருக்குது அந்த டிவி இருந்தது அப்புறம் கொஞ்சம் நார்மல் டிவி வந்து இன்றைக்கு சின்ன மெல்லிய டிவிகள் அப்போ வெக்யூம் டியூப்ஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் இன்டகிரேட்டட் செக்யூட் இதுதான் இதுக்குரிய ஆன்சர் அப்போ என்ன எவால்யூஷன் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணாங்கன்னா என்ன யூஸ் பண்ணாங்க வெக்யூம் டியூப் ட்ரான்சிஸ்டர் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இன்னும் ஒரு உதாரணம் வந்து கொடுத்தது இது வெக்யூம் டியூப்ஸ் இது வந்து ட்ரான்சிஸ்டர் அது வந்து சிப்ஸ் ஐசி முதல் பாருங்க எவ்வளோ தூரத்து கம்ப்யூட்டர் எவ்வளோ பெருசாக இருந்தது கம்ப்யூட்டர் ஒரு இடம் ஒரு வீடு வேணும் இல்லை ஒரு பெரிய ஒரு அறா வேணும் கம்ப்யூட்டர் அதுக்கப்புறம் ட்ரான்சிஸ்டரை யூஸ் பண்ணி சின்னதாக்கணவங்க இப்போ ஐசியை யூஸ் பண்ணி அதை விட சின்னதாக கம்ப்யூட்டரை மாற்றிட்டாங்க ரைட் அடுத்தது கேள்வி வேணும் அனாலிட்டிக்கல் என்ஜின் என்ன அனாலிட்டி
வேற என்ன சொல்லலாம் அனாலிட்டிக்கல் என்ஜின் வாஸ் அ ப்ரப்போஸ் மெக்கானிக்கல் ஜென்ரல் பர்பஸ் கம்ப்யூட்டர் டிசைன் பை இங்கிலீஷ் மேத்தமெட்டிஷியன் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் பொயினியர் சார்ஸ் பேப்பேஜ் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அனாலிட்டிக்கல் என்ஜின் எப்படி இருக்கு மட்டும் அனாலிட்டிக்கல் இரண்டாம் உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு கேள்வி இருக்கு பாருங்கள் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூசிங் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் ஸோ இதில் நாங்கள் சாரி இங்கே இருக்கு கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் எது சரி என்று சொல்கிறாங்க எது சரி என்று பார்க்கணும் அனாலிட்டிக் என்ஜின் வாஸ் இன்வென்டட் பை சார்லஸ் பப்பேட் எஸ் இது சரி அடுத்தது ஏஎம்பி ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் அண்ட் அனாலிட்டிக்கல் என்ஜின் இஸ் எபிலிட்டி டு ஸ்டோரிங் எஸ் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணலாம் மூன்றாவது பிள்ளை அப்போ விச் ஆஃப் த அபவ் இஸ் ட்ரூ ஏ அண்ட் பி கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தில் மூன்று ரெண்டாவது சரி மூன்றாவது பிள்ளை அப்போ அனாலிட்டிக்கல் என்ஜின் இன்வென்டட் பண்ணது சார்லஸ் பப்பேஜ் இது ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு மிகவும் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்போ இப்போ தான் நான் சொன்னேன் அனாலிட்டிக்கல் என்றால் என்னென்னா இதுதான் அந்த என்ஜின் ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சது இங்கிலீஷ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் பையனை சார்லஸ் பெப்பேஜ் சரியா ரைட் அடுத்த கல்வி கன்சிடர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அடுத்த கல்வி என்னது டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூசிங் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் நீங்கள் இன்டர்நெட் இல்லாத ஆக்க ஒரு தரும் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறோமா இல்லை எல்லார்ட்டையும் இன்டர்நெட் இருக்குது கேள்வி வந்து இன்டர்நெட்னால் வரக்கூடிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன கம்ப்யூட்டர் இன்டர்நெட் கம்ப்யூட்டரில் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணால் டிஸ்அட்வான்டேஜ் டேட்டா செக்யூரிட்டி டேட்டா செக்யூரிட்டி இருக்கே அதனால தான் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இது சரி டிஸ்அட்வான்டேஜ் தானே நெட்ஒர்க் கேன் பி சென்ட்ரலி கண்ட்ரோல் ஸோ நெட்ஒர்க் வந்து வேற உரத்தில் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் எஸ் கேன் ஸ்ப்ரெட் மெலீசியஸ் ப்ரோக்ராம் எஸ் இந்த கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் என்ன செய்யும் நிறைய வைரஸ்களை பரப்புறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இதுதான் அதனுடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் கேன் ஸ்ப்ரெட்டாக பரப்புறது மெலீசியஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்ன என்ன பிழையான தகவல்கள் பிழையான இன்ஃபர்மேஷன் வேறு ஒருத்தர் விஷயங்களை என்ன செய்கிறாங்க பரப்புறதுக்கு பேர் தான் கம்ப்யூட்டர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்னு சொல்லலாம் ரைட் அப்போ இதை எடுத்துக்கணும் அடுத்தது கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அதே மாதிரி கீழே இருக்கிறது எது சரி கீபோர்ட் இஸ் அன் இன்புட் டிவைஸ் சரியா இல்லையா கீபோர்டில் விஷயம் பண்ணப்போ இன்புட் டிவைஸ் மோனிட்டர் இஸ் அன் அவுட் புட் எஸ் மோனிட்டர் நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ அது அவுட் புட் டிவைஸ் கேம்பேட் டிஸ்க் இஸ் அ ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் எஸ் டிஸ்கில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுவீங்களா இல்லையா படம் ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க ஃபைல்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க அப்போ இதெல்லாம் வந்து சரி இப்போ பதினாறில் ஏபிசி சரி operating system which have a command line interface operating system la irukra command line interface enad digital enna solladu disk operating system right operating system la irukra command line interface enad disk operating system right adhaan adha command pannadu adutha consider the following task idhila edhu sariyanadha paarenga ப்ரொடெக்டிங் டேட்டா எகெயின்ஸ் வைரஸ் டேட்டாஸை வைரஸுக்கு எதிராக பாதுகாக்கிறதா இல்லை மூன்றும் ரெண்டும் தான் சரி மூன்றும் ரெண்டும் சரி ஸோ கண்டிப்பாக த ஃபாலோயிங் டாஸ்கில் கீப்பிங் ட்ராக் ஆஃப் த ஃபைல் அண்ட் டிக் டிக்டோரியஸ் இன் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் கண்ட்ரோலிங் பெரிபிரல் டிவைஸ் சச்சஸ் டிஸ்க் டிவைஸ் அண்ட் பிரிண்டர்ஸ் ஸோ எது சரி இதில் ரெண்டாவதும் மூன்றாவதும் பிஎம் சிஎம் சரி கீப்பிங் ட்ராக் ஃபைல் அண்ட் டெக் டெக்ரோ ரீனா சாரி ஃபைல்ஸ் அண்ட் டிரெக்டரிஸ் ஃபோல்டர் இன் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் எஸ் நீங்கள் எடுக்கிற விஷயங்கள் வந்து ஸ்டோரேஜில் ஸ்டோர் ஆகுமா இல்லையா அப்போ அதுக்கு இது சரியானது கண்ட்ரோலிங் பெரிபிரல் டிவைஸ் சச்சஸ் டிஸ்க் டிவைஸ் எஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் பிரிண்டர் பிரிண்டர் நீங்கள் பிரிண்ட் கொடுத்தா தான் வேலை செய்யும் இப்போ இதுகளுக்கு இந்த மூன்றுக்கு இந்த கேள்விக்கு வந்து பிஎம் சிஎம் சரி ரைட் அடுத்தது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் ரெக்கார்டிங் டேபிள்ஸ் யூஸ் இன் வேர்ட் ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் எல்லோரும் எம்எஸ் வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க எம்எஸ் வேர்டில் போய் வேர்ட் போடுறதுக்கு எது யூஸ் ஆகும் அந்த இந்த பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் ரெக்கார்டிங் டேபிள்ஸ் யூஸ் டேபிள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வேர்ட் ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேர் எது டூ ஆர் மோர் செல்ஸ் கேன் பி மேர்ச் இதில் இருக்கிறதுல சரியான ஆன்சர் முதலாவது ஏன் நீங்கள் டூ செல்லில் மேர்ச் பண்ணலாமா இல்லையா ரெண்டை இணைக்கலாம் இப்போ ஒன் ரெண்டு பட்டி பட்டியாக இருக்கும் அதை இணைக்கிறதுக்கு நடுவில் என்ன செய்யலாம் ரெண்டையும் அப்போ நடுவில் எடுத்து விடணும் அதை மேர்ச்சுன்னு சொல்லுவோம் இப்படி நீங்கள் வேர்டில் செய்யலாமான்னு கேட்டிருக்காங்க எஸ் செய்யலாம் கேனாட் கேனாட் பி டன் யூஸிங் வ
சாஃப்ட்வேரில் வேர்ட் ப்ராசஸில் செய்யக்கூடியது செய்ய முடியாதது என்ன லெட்டர் டு அப்ரண்ட் இமெயிலில் தான் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் வேர்ட் லெட்டர் அனுப்பலாம் வேர்டில் லெட்டர் அனுப்பலாமா இமெயிலில் அது இமெயிலாக இல்லை அப்போ இது செய்ய முடியாது செய்ய முடியாது ரைட் நான் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு கொஞ்சம் கொஸ்டின் பார்த்துருக்குறோம் என்ன உங்களுக்கு கைவினதாக இருக்கும் மீண்டும் என்ன செய்யும் இன்னொரு கிளாஸில் மீதி வரக்கூடிய நாங்கள் பாஸ் பேப்பர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸாமுக்கு போகிறது படிக்கிறது ஓகே நன்றி பிள்ளைகள் மீண்டும் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் சந்திக்கிறோம் தேங்க்யூ பாய்